皆さんこんにちは本日もご視聴ありがとうございます今回は岡山に向かいます、まあ、岡山からねまだ北に向かうんですけどひとまず新大阪二重番線桜545号に乗って岡山に行きます新大阪駅を発車しますとこのように宮原総合運転所というのが出てきますいやー大阪の中心にこれほど大きな車両基地があるとは知らんかったんですよねいやすっげえなーでなんか普段見ることができないような車両めちゃくちゃ止まっていますねうんなんかプランモデルというか N ゲージみたいですねこうやって新幹線から見ると新大阪から約1時間ぐらいで岡山駅に到着いたします岡山からさらに来たというのですね博備線になりますっていうのもこの2024年3月のダイヤ改正で特急ヤクモの使用車両が新しく置き換わるということでこの381系にね早めに乗っておこうといったそんな企画になっております、まあ、言ったら引退乗車というやつですね本日来てもらいましたのはこのスーパーヤクモとしてかつて使われていたこの塗装をまとう381系ですこれで出雲市駅まで行きたいと思いますこの復刻塗装まさか見るとは思いませんでしたねスーパーヤクモとそして国鉄特急といえばこの特急マークですよいやーかっこいいですね横にスーパーヤクモってこれも昔書いてたんですかねなんかちょっと調べた感じによりますと普通のヤクモよりももっとこうデラックスなヤクモであったみたいななかったみたいなそんなヤクモやったみたいですさて9時5分ですね岡山駅を帝国通り発車いたしましたここから約3時間に及ぶ国鉄特急列車の旅が始まるんですけれども列車はまず山陽本線をひたすら西へ走っていきまして途中の倉敷駅まではこの山陽本線と並行並走していきます全国広いといえどもこの国鉄特急で旅できるのも場所が少なくなってきましたよねもうほとんど国鉄特急残ってませんのででね国鉄特急といえばこちらですよ吉田君の地元やろっていうことで、国鉄型特急電車といえば、この鉄道商家のチャイムですよね。この鉄道商家のチャイムを聞きますと、ああ、今から旅が始まるんだな、遠くに行くんだなって感じがしますよね。この鉄道商家のチャイムかつてこの電車が走っていた頃最盛期の頃は全国津つ々つ裏裏いろんな場所で聞くことができたんですよまあ電車列車機関車とか機動車ディーゼル列車とかは除くんですけれどもさてそんな鉄道商家を海に残しまして残しまして先ほど言いました通り倉敷駅まで列車は山陽本線と一緒に並行していきますそこからくねくねの白尾線ですねこの白尾線をいかに早く通過するかっていう問題を解決するためにこの381系が投入されたんですよ車内はですねこんな風に、ねまあ、テーブルも、まあ、テーブルは絶対ありますけどもただねこういう魔法瓶とかちょっと置かれへんな紙コップぐらいやったら置けるなといった感じですリニューアルされてますんで国鉄特急やからといってそんなめちゃくちゃ古いなとかうわちょっと汚いわとかいう感じは一切ありません JR 世代に使われた特急電車とほぼ遜色ないぐらい綺麗なそんな内装ですねそういえば昔ねこの381系国鉄塗装の車両が昔近畿地方を走っていたんですけどもこれ乗っておっちゃんたちと一緒に木の先温泉とかいろんな場所行ったなって言ったのを今思い出しました駅
器具に走る列車ですので足元とか車内の暖房ももうガンガンですめちゃくちゃあったかいです外の寒さなんてそんなもん知りまへんっていうぐらい聞いておりましたで列車は運び船に入りましてだいたい時速80キロから85キロぐらいで走行しておりますこれぐらいの速度で走ってもらうのが一番気持ちいいんですよちょっと眠たいし寝ようかなって思ったんですけどもいやいやいやせっかくのハクビ戦初めてのに寝てどないすんねんということで一度開けたカーテンを再び元の位置に戻しまして景色を楽しんでおりましたうーんヤクもええなあとこの381系引退するまで23回乗りたいなといった印象でしたねこちらの備中川茂駅で上り方面岡山方面に行く特急ヤクモとすれ違いましたいやーやっぱ国鉄色いいですねうん見慣れ感あります帰りはねあれで岡山に帰るんで今からめちゃくちゃ楽しみなんですけど一つ懸念事項がありましてちょっと雪が降ってきたんですよ冬のこのハクビ線って荒れる時は結構荒れるんでちょっと帰り心配やなっていった感じなんですけどもまあ天気が持ってくることを乗りましょうデッキに出てきましたデッキでね何してんねんといえばねこの室内よりも客室内ねよりもこのデッキの方が音よく取れるっていうことがありますんでちょっとこうガタンガタンいう音を聞きたいということで出てきましたエチケット袋ですね気分が悪くなってもあれがあるから安心と洗面台もピッカピカですお湯は出ませんけれども水が出るだけでも大大大感謝でございます水が出るだけでいいんですよお手洗いっていうのは電車の中のお手洗いっていうのは出るに越したことはありませんけれどもそして客室に戻ってきますとおいおいおいおいちょっと待ってくれよと雪降ってきたしなんか車窓が真っ白になってきてるんですけど無事に出雲市つけますかと今のところ遅れはほぼなしで走ってるんですけれどもまあ遅れてるといえばねその原因が出雲市から来る特急やくもが遅れてるから途中の駅で岡山行きの特急やくもと待ち合わせをするんですねその待ち合わせの影響で遅れたぐらいなんでまあ大丈夫かなと思うんですけどもちょっと心配ですね向かい側のホームには緑色のヤクモが止まっておりますこれもね一回乗ってみたいっていう感じはあるんですけどもまあ普通の人がしたらいや普通のヤクモやんって色違うだけやんってなるんですけどもまあねあれに乗ったっていうねちょっとね事実が欲しいんでうんできれば乗ってみたいですねさあさあさあ雪もね本当にねなんかもうがっつり降ってきましたね真っ白白銀の世界になってきましたうんこれは予定を早めて早く帰った方がいいかもしれませんねただねせっかく来たやしいろいろ観光もしたいんでちょっとその辺りはねあとから考えましょうこの辺りもねなんかちょっとこう国鉄の感じがしますね少なくとも今の JR 世代にできた特急電車とは全然雰囲気が違いますよねこのドアが開く時のこのエアの音も周囲の音もね今じゃあんまり聞けないですもんねあと2ヶ月ちょっとぐらいで引退になってしまいますんでもしあ乗りたいな昔の旅情を味わいたいなっていう方は早めに乗ることをおすすめいたしますさて列車はね米子駅の手前に差し掛かってきましたこの日は最高速度110キロで走ってくれていますやっぱ特急というからにはそれぐらい出してもらわんと時には本気も出してやということで110キロぐらい出してくれましたまあ、ね、僕が頼んだわけじゃないんですけども米子に着くとねもう雪の粒が大ききくなってきました、うん、これは完全に線路に積もったり、うん、ちょっとね心配ですね、まあ、雪国の人からしたらこれぐらいの雪はいやなんともないやんっていうぐらいなんですけども
僕この時今年というかもうこの動画2020年になってますけれども2023年初めての雪でしたのでおお雪すげえなーって言った感じです近畿地方基本的に雪は降りませんので雪見るとちょっとテンションが上がりますねさて、新事故が見えてきました。新事故といえば、しじみね。その他にもいろんな美味しい魚が取れます。次行くときは、この辺りで宿を取って、新事故の名物をたらふく食べたい。そんな企画もね、ちょっと、後々していきたいなと。この玉作り温泉で、温泉にふやけるぐらい入るといった、そんな企画もいいですね。そして、本日、最高速度117キロ118キロ出していただきましてこの直江駅で岡山駅の特急八雲と待ち合わせをしましたこれが本日最後の待ち合わせですねそしてこのチャイムですよということで、この鉄道消火のチャイムが鳴りますと、まもなく終点の出雲市駅に到着となります。鉄道消火で始まり、鉄道消火で終わる。これが国鉄特急の旅の始まり方であり、終わり方といったもんではないでしょうか。ということでですね、無事、出雲市駅に到着いたしました。ここからですね、出雲大社の方に行くんですけども、その話はまた別の動画ということで381系スーパーヤクモ塗装さんうんそんな名前でいいんかなお世話になりましたということで名残惜しいですけども客室を後にしたいと思いますいやーねさすが雪国出雲市ですよ室内めちゃくちゃあったかかったんで、まあ、寒いのは覚悟してたんですけどもめちゃくちゃ寒いやんでやっばで、雪降ってるし、強風やし、でもね、このパノラマグリーン車というんでしょうか、先頭車両、取っとかなあかんということで、吹雪の中、先頭車両、行ってきました。で回想になるところまで、取りたかったんですけども、今から市畑電車さんに乗らんと、これ逃すと、1時間後になってしまうということで、なくなく断念しましたということでですね本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたこのチャンネルはですね旅の動画とか自衛隊の動画とかいろんな動画上げてますんでもしも良かったという方はですねチャンネル登録そしてグッドボタンしていただきまして次回の動画を楽しみにお待ちいただ嬉しいです長くのご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょうではまたさよなら